ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಸಾಧಾರಣ ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಮನೇಲಂತೂ ದಾಸವಾಳ ಹೂವನ್ನು ನೋಡೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ ಈ ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುಗಳ ದಾಸವಾಳ ಐದು ಸುತ್ತು ಒಂದು ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ತುಂಬಾ ಒಳೆದು ಆದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ದಾಸವಾಳ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾಟಿ ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವು ಬೇರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಡಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಗೆ ನಾವು ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ದಾಸವಾಳವು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ತಾನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬಿ ಪಿ ಇರುವವರು ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ದಾಸವಾಳದ ಟೀ ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸುಸ್ತು ನಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಹಿತ ಈ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಸಹಿತ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಾಯ ಅಲ್ಸರ್ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಿಂದ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಜನ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೇಕಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ಟೀ ತಯಾರಾಯಿತು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟೀಗೆ ನೀವು ರುಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕುಡಿಬೋದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟಾಗಿ ಬಾಯಲ್ ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವ ತುಂಬ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉರಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಮೆಂತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ನೈಸ್ ಏನು ಬೇಡ ತುಂಬ ತರಿ ತರಿನೂ ಬೇಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹೇರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೀಳಿ ಸೀಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತೆಗ್ದೇ ಬಿಡಬೇಕು ತುಂಬ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ತೆಗ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿವಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೂಗಳಿಂದ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೂಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಕಿವುಚ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಿವುಚ್ತಾ ಬಂದಾಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲೋಳೆ ಥರದ ರಸ ಬಿಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇರಿಗೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನ ರಸ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ರಫ್ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಹೇರ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾಟಿ ದಾಸವಾಳ ಆ ಎಲೆಗಳ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೆಂತೆ ಯಾವುದೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳನ್ನು ದಾಸವಾಳದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಸವಾಳವನ್ನು ದಾಸವಾಳದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಈ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಈ ದಾಸವಾಳದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಳೋದು ತಲೆಗೆ ದಾಸವಾಳದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ತುರುಕಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಸಹಿತ ಈ ದಾಸವಾಳದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ